Urlaubstart am Bodensee. Auf Anne Wilmes wartet das bayerische Voralpenland. Und auf Daniel Assmann auch. Aber es geht ja schon gut los hier. Eine Urlaubsregion. Der lenkt komplett voll. Zwei sehr unterschiedliche Urlauber. Aber im bayerischen Voralpenland zwischen Bodensee und Chiemsee sollten beide glücklich werden. 300 Kilometer Luftlinie, eine pralle Urlaubsregion. Auf Anne und Daniel warten Highlights und Geheimtipps. Weltberühmte Urlaubsziele und leckere Überraschungen. Jetzt ramme ich dich noch mal zur Abwechslung. Ey. Aber mit allen Mitteln versucht sie es hier. Guck mal, jetzt hat sie dich abgetrieben. Anne Wilmes kommt aus dem Sauerland und liebt Familienurlaub. Sie will hier ein Bergabenteuer erleben und eine verwunschene Ritterburg besuchen. Das glaube ich ja wohl nicht. Daniel Assmann ist ein Junge aus dem Ruhrgebiet und liebt Fahrradfahren. Er steht auf Wasserabenteuer und will ins Kuchenparadies. <lacht> mal zusammen, mal alleine. Das Motto heißt, mein Urlaub, dein Urlaub. Es gibt im Voralpenland über 3000 ausgearbeitete Wandertouren. An typischen Almwirtschaften vorbei und an Spuren, wie die Menschen hier früher gelebt haben. Das Tolle hier, der Ausblick auf die Alpen und hinter jedem Gipfel wartet der nächste Bergsee. Idylle pur in den Städten. Und die Bayern haben ihre Kirchen und Schlösser einfach perfekt in die Landschaft gesetzt. Man könnte auch sagen, Hollywood rein. Auf geht's! Anne und Daniel sind jetzt beide mal mutig. Einmal nass und einmal trocken. Warum wollen so viele Menschen auf Berge steigen? Es geht um Selbsterfahrung und den eigenen Willen, sagt Jan Mersch. Das ist Annes Herausforderung an der Kampenwand bei Aschau. Ist sie das? Das ist sie, ja. Ach komm. Das ist der Staffelstein, doch, doch. Da soll ich hoch? Ja, da werden wir raufklettern. Das ist schon ganz schön steil, gell? so von das hier. Ist steil. Staffelstein, so nennt sich der nördlichste Gipfel der Kampenwand. Und jetzt hier werden wir hochklettern. Aha. Die Felswand ist an dieser Stelle 50 Meter hoch. Anne nimmt die schwierige Tour. Leichter kommt man an der Südseite hinauf. Das wird der Weg für den Abstieg sein. Aber jetzt geht's erstmal um Selbstvertrauen und ums Kräftemessen. Daniel will jetzt seinen Willen in der Prinzegumpe in Bad Hindelang beweisen. Das ist ein Kneipkurgarten und Naturfreibad. Eintritt frei. Eine Gumpe ist ein natürlich entstandenes Wasserloch. Das gletschergrüne Wasser kommt hier aus dem Zipfelbach, der seit Jahrhunderten direkt vom Berg ins Bad fließt. Und das bedeutet Eiseskälte. Lassen wir uns mal langsam ran. Das Wasser wird eiskalt sein. Also erstmal mit den Armen. Oh. <lacht> Boah, wie soll das erst sein, wenn ich ganz drin bin gleich? Nee, reicht. Mein lieber Scholli. Ja, komm, Arme haben wir, machen wir mal weiter mit den Füßen hier. Also du gehst vor? Ich geh jetzt ein Stück vor und dann hole ich dich gleich mal nach. Gell? Okay. Ich bin Anne Leine hier. Ja, genau. <lacht> so ist es. Die Haken für die Seilsicherung sind am Staffelstein vorhanden. Die Haltepunkte muss man beim Klettern aber selber finden. Und dann schaust du mal nach hinten und nach vorne. Dann hast du ganz viele Griffe und Tritte. Und dann hast du alle Möglichkeiten, da hochzusteigen. Ich glaube, ich bin nicht so schnell. Okay. Der Staffelstein hat mehrere Aufstiege. Das hier ist der Mittelschwere. Anfänger wie Anne sollten nur mit fachkundiger Begleitung hier hochklettern. 
Wegen mir kannst du nachkommen. Okay. Genau, und immer schön so ein bisschen ausspreizen. Ein Fuß links, ein Fuß rechts. Jawohl, gut machst du das, super. Jawohl, wunderbar. Sehr gut. Jawohl, gut. Je höher Anne kommt, desto steiler wird die Route. Bergschulen benutzen diesen Aufstieg gerne, um ihre Schüler für größere Alpentouren zu testen. Das erste Drittel ist geschafft. So, das ist ganz interessant eigentlich. Ich habe ja früher als Kind immer in Waging am See, hier in Bayern, auch Urlaub gemacht. Habe dort auch zum ersten Mal geknallt. Da war ich so sechs, sieben Jahre alt. Mal sehen, ob ich früher härter im Leben war als Kind. Einfach immer nur denken, das ist gesund. Dann hat man die richtige Motivation. Boah. Gang. Daran kann ich mich erinnern. Ich habe das immer mit Oma und Opa gemacht. Ich habe mich damals schon als Kind gefragt, warum machen die das? Boah. Und irgendwann, wenn der Storchengang immer schneller wird, dann weiß man, es ist Zeit rauszugehen. Boah. Ich komme gar nicht mehr richtig hoch. Mein Gott. Und das Schöne ist, wenn du jetzt hier mit Barfuß auf eine Wespe trittst, das merkst du eh nicht. <lacht> Kann also nichts passieren. Jetzt werde ich mich mal nicht hier positionieren. Und nun komme ich nach. Jawohl. War das aber jetzt nicht ohne. Das machst du schon. Warte. Festhalten hat man wirklich viel, aber ja, es ist jetzt aber echt nicht ohne hier, Jan. Ja, ja, das ist mal ein bisschen steiler. Ne? Ich kann mich hier gar nicht halten, glaube ich. Mhm, gut, geht doch. Aber Setz mich hierher. Genau. Zieh doch da mal rüber. Sitzt du gut? Ja. ja. Oh, ist das geil! Ja, du sitzt, gell? Ja, ich sitze. Ja. Die Waldfee. Zwei Drittel sind geschafft. Der schwierigste Teil liegt noch vor ihr. Auch vor Daniel. Wie war das nochmal? Das ist alles total gesund. So, ich bin ja eigentlich ganz guter Dinge, weil ich habe gerade gelesen, die Gumpe soll wärmer sein. Wegen der Sonne und wegen Pumpen. Kann ja eigentlich nichts schief gehen. Und wegen. <lacht> oh. Eine Kneipkur aktiviert den Stoffwechsel, stabilisiert den Kreislauf und regt das Immunsystem an. Dafür muss man auch ein bisschen mutig sein. Das ist gesund, Daniel. Das ist gesund. <lacht> ja, wo sind sie denn? Links. Und fast ganz oben. Hier unten sind Jan und Anne vor einer Stunde gestartet. Am Staffelstein in der Kampenwand geht es jetzt auf die letzten und steilsten Meter. Jawohl, gut, super. Genau. Oh Gott, das schaffe ich glaube ich nicht. Ja, ja, das wirst du schon schaffen. Das 
wird ja gar nichts anderes übrig bleiben. Hält der Baum? Mich hat er gehalten. Das ist jetzt der Gipfel, genau. Wuhu! <lacht> Geschafft! Wuhu! Ist nicht so schlecht, gell, der Blick hier? Ja, nicht so schlecht. Das ist mega. Knie zittern ein bisschen, aber sonst geht's. Was für eine schöne Belohnung fürs Mutigsein. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Im Alpenvorland gibt es viel Landestypisches zu erleben. Die einen wollen süß, die anderen salzig. Daniel ist gerade in der Nähe vom Schliersee unterwegs. Er fährt nach Fischbachau, einem Ort mit einer süßen Attraktion. Das Café Winkelstüberl ist ein echter Geheimtipp. Allerdings hat der sich schon ziemlich herumgesprochen. Das sieht man am Parkplatz. Der ist groß und immer voll. Die Gäste kommen aus Frankfurt, Dortmund, Wiesbaden, Kufstein, Essen. Und alle wissen warum. So enorm große Stücke gab es schon bei der Kaffeeeröffnung 1950. Seitdem hat sich der Ruf des Winkelstüber verbreitet. Inzwischen backt die dritte Generation. Ohne Ruhetag, sieben Tage die Woche. Aber nur die Größe der Portionen kann es ja nicht sein. Kerstin, ich habe jetzt hier die Karte hoch und runter studiert. Ne? Hier ja. steht nicht drin, das Geheimnis. Das sind halt die ganzen Kuchen, das ist die Größe der Kuchen. Und es ist eben seit 70 Jahren, werden die gleichen Rezepte, die Kuchen nach den gleichen Rezepten gemacht. Was ist denn dein Lieblingsstück? Mein Lieblingsstück ist der Käsemohn mhm. und äh, die Bayerische Creme. Ja. Und äh, das ist auch die meistverkaufte Torte. Ja. Der Biskuitboden ist die zweitwichtigste Zutat einer Bayerisch Creme Torte. Die wichtigste? Die bayerische Creme. Und die besteht im Winkelstüber vor allem aus Sahne. Je mehr, desto besser ist hier die Devise. Die anderen guten Sachen in der Creme sind Milch, Eigelb, Zucker und Vanille. Eine klassische bayerische Cremetorte hat einen Mantel aus Marzipan. Die Masse wird erstmal weich geknetet und gerollt, um sie dann weiterverarbeiten zu können. Dann muss der Mantel in der passenden Größe ausgeschnitten werden. Man kann dafür eine Schablone nehmen. Die Profis können das ohne. Der leichte Marzipanmantel deckt die vielen Kalorien dezent zu. Pro Stück je nach Größe sind das 300 bis 400. Bei den Winkelstüberl-Tortenstöcken wird man damit nicht hinkommen. Der Wahnsinn. Also es gibt einmal die bayerische Vanillecremetorte, die Blaubeersahne, die Eierlikörsahnetorte, Flockensahne, Holländer Kirschtorte, Igeltorte, Käsesahne. Also es gibt hier glaube ich um die 40 verschiedene Torten und Kuchen. Torten- und Obstkuchenstücke kosten zwischen 3 und 3,50 Euro. Also für 10 Euro bekommt man locker Kalorien für den ganzen Tag. Ich nehme die Vanillecremetorte, Käsekuchen, den esse ich eigentlich immer, den kann ich dann nämlich richtig gut vergleichen. Und noch was Fruchtiges als Nachtisch, <lacht> Erdbeerkuchen. <lacht> Ja. 
Anne macht Rast auf der Hündeleskopfhütte oberhalb von Fronten, die erste vegetarische Almhütte in den Alpen überhaupt. Silvia Bayer hat die Idee gehabt und sie auch mutig umgesetzt. Es gab einen, ganz am Anfang, im ersten, in dem ersten Monat kam ein Mann mal, der kam auch gleich so, der war so zu mir in die Küche, was mhm. ich ja ganz toll finde, wenn sie gleich zu mir in die Küche kommen. Und der hat dann gesagt, gibt es jetzt hier nur noch so grünes Zeug und deswegen kommt doch keiner auf den Berg und wir kommen da nicht mehr. Und sonst gab es auch bei meinen Freunden Zweifler, die gesagt haben, oh, du kannst das nicht machen, das wird nicht gehen und du brauchst Wienerle für die Kinder, Würstchen und so. Auch die Leute, die es mir gut gemeint haben, haben so gezweifelt und Angst gehabt, aber ich habe gesagt, ich mache das, für mich geht es nicht anders durchgängig, nur und ich bleibe dabei und äh, ja, es hat sich bewährt, das ist einfach schön, für mich macht es richtig, richtig Spaß. Mhm. Ja. Das ist dein Ding. Ja, total, total, ich gehe hier nicht mehr weg. Ende 2015 hat Silvia die Hütte übernommen und inzwischen auch ihr Stammpublikum aufgebaut. Besonders Familien haben die Hütte für sich entdeckt, denn sie ist mit kleinen Kindern gut zu erreichen. So Einmal Kirschbatzen oh. bei dir, ja, schau her. Mm. Bitte schön, mit Salat. Herzlichen Dank. Einen guten Appetit wünsche ja, ich dir. Vielen Dank. Ja, ja. Wow, das sieht natürlich sensationell gut aus. Wir wollen jetzt alle wissen, ob das stimmt, dass es die besten Kirschbatzen der Welt sind. Also es gibt Kässpatzen, es gibt Kässpatzen und es gibt die Kässpatzen auf der Hündeleskopfhütte. Das war jetzt eine Steigerung. Einfach nur gut. Mmh. Top. Ja, wie sagt man so schön, alle guten Dinge sind drei oder in diesem Fall auch 3000 Kalorien. <lacht> wir haben jetzt mal hier die ganze Bandbreite und jetzt gucken wir doch mal, ob wir dem Geheimnis auf die Schliche kommen. Ich beginne mal mit der bayerischen Vanillecremetorte. Ja, was soll ich sagen, lecker. Also, sehr lecker. So, Käsekuchen kann ich am besten vergleichen, weil der von meiner Schwiegermutter ist sehr weit vorne. Zitroniger als bei mir zu Hause und trotzdem genauso lecker. Unentschieden. <lacht> Noch was Fruchtiges hinterher. <lacht> Erdbeer. Den macht meine Oma übrigens sehr gut. Aber auch hier würde ich sagen, unentschieden. <lacht> also wirklich, alles ein Traum. Jetzt geht's zweimal nach oben. Sie haben die Wahl, Skywalk oder Alpenpass. Der Skywalk in Scheidegg ist ein Baumwipfel- und Abenteuerpfad und außerdem komplett barrierefrei. Man kann ihn also auch mit Kinderwagen oder mit Rollator begehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Meter das jetzt hochgeht, aber wenn es ein Baumwipfelpfad ist sind wir, glaube ich, in den Baumwipfel. Türe öffnet. Der Rundweg führt in 25 Metern Höhe durch den Wald. Er hängt an Stahl sein. Die Konstruktion wippt bei jedem Schritt mit. Der Bodensee. Ist das schön? Der Skywalk hat aber auch eine besondere Abteilung für Besucher ohne Kinderwagen. Okay. Ich hab's geahnt. Oh. 
wenn man da hoch guckt, da wird einem bange. So hoch muss ich noch. Alto Belly. Daniel ist auf dem Oberjochpass. Er gilt als Deutschlands kurvenreichste Passstraße. 300 Höhenmeter, 10 Spitzkehren und unzählige kleine Kurven. Früher haben auf dieser Straße Pferde und Maultiere Salz nach Tirol getragen. Der Verkehr ist seitdem nicht weniger geworden. Trotz Autokonkurrenz ist der Pass bei Radfahrern sehr beliebt. Der Anstieg über 6 Kilometer verläuft ziemlich gleichmäßig. Oder anders gesagt, die Beine haben immer gleich viel zu tun. So, wir sind ja hier beim Fernsehen, trotz Anstrengungen irgendwie freundlich aussehen. <lacht> so, da sind wir doch. Auch das kann passieren. Das Wetter verdirbt einem den Rundblick. Auf Regen muss man bei einem Urlaub am Alpenrand immer gefasst sein. Hier fällt fast dreimal so viel Niederschlag wie im bundesdeutschen Durchschnitt. Da hilft nur eins, die wolkenverhangenen Täler wild romantisch finden. Anne antwortet nicht. Was ist da los? Gut, also ich muss jetzt hier einmal mich sammeln und ich glaube, der Trick ist nicht nach unten gucken. Der Trick ist nicht nach unten gucken. Also es beruhigt einen hierbei überhaupt nicht, dass eigentlich nichts passieren kann. Das ist total krass. <lacht> oh Gott, oh Gott. Geschafft. So, und nun? Och nee, komm. Och nee, bitte. Oh Gott. Oh Gott. Will ich das wirklich? Nicht nach unten gucken. So, jetzt aber komm. Finale. So, und jetzt? Hallo, kleiner Mann. Weißt du, wo ich hier lang muss? Weißt du, wo? Ach, da! Was ist denn das? Oh, da rutschst du jetzt durch? Ja. Oh, okay. Weißt du was? Mach das mal. Und dann sagst du mir, wenn du oh. unten angekommen bist. Hallo. War es gut? Ja. Okay, Achtung, dann kommt jetzt erstmal. Mein Rucksack, ja? Yippie! Ich komme! Ich glaube, ich verstopfe diese Röhre. Aber gut, dass du vor mir geflogen bist. Nächstes Kapitel. Was wiegt mehr? Ludwig Mythos oder Bierkultur? Es gibt ja Orte, da will einfach jeder hin. Also jetzt zusammen. Anna und Daniel auf dem Weg zum Schloss Neuschwanstein, das Walt Disney für seinen gleichnamigen Vergnügungspark in Florida kopiert hat. Bayerns Märchenkönig Ludwig II. sei Dank. Die meisten vergessen bei diesem Anblick, Neuschwanstein ist bis heute gar nicht fertig. Es sollte nämlich noch viel pompöser und größer werden. Der Thronsaal wurde sogar erst eingebaut, als Ludwig schon hier lebte. Dem Märchenkönig ging es also fast wie allen Häuslebauern. Er musste erst mal in einer Baustelle schlafen. König Ludwig II. war ein großer Fan von uralten Märchen und Sagen. Bei seinem Schloss Neuschwanstein hat er das ausgelebt und die Kulissen für seine Fantasien nachgebaut. Unterhalb des Schlosses befindet sich die wilde Pöllertschlucht, passend zu Ludwigs romantischen Fantasien. Aber auch für sich genommen ist der Ort ein beeindruckendes Naturschauspiel.
Hast du noch ein bisschen Luft? Ja. Könntest du einmal bitte kräftig pusten für uns, weil wir wollen einmal das Schloss noch mal ohne Nebel und ohne Wolken sehen. Und bitte? <lacht> Neuschwanstein gilt auf der ganzen Welt als der Inbegriff einer Ritterburg, wie sie sich der Romantiker vorstellt. Der Monarch hatte noch eine andere architektonische Vision. Eine Raubritterburg auf dem Falkenstein, auf einem Felsendorn an der Grenze zu Österreich. Und so sollte sie aussehen, wenn sie gebaut worden wäre. Man begann mit einer Straße und einer Wasserleitung. Dann ertrank der König vor Baubeginn 1886 im Starnberger See. Die Ursache seines Ablebens liegt bis heute im Dunkeln. Also steht bis heute hier immer noch bloß die Ruine einer mittelalterlichen Burganlage. Aber der Ort wird seitdem von einem Geheimnis umweht. Warum wollte Ludwig ausgerechnet hier bauen? Hat der Berg eine besondere Kraft? Anne will mehr hören von den Geschichten um den Märchenkönig und steigt zur Ruine hoch, dem Ort von Ludwigs letztem unerfüllten Burgentraum. Schönen guten Tag. Hallo. Ich habe Ihren Kennerblick hier schon gesehen. Es ist schon ein besonderer Ort, oder? Es ist ein ganz besonderer Ort. Also ich glaube, dass nicht umsonst der König Ludwig hier sein letztes Schloss bauen wollte. Der hatte ein unheimliches Gespür für diese außergewöhnlichen Plätze. Und von Neuschwanstein aus hat er natürlich auch immer hier rüber gesehen. Und allein dieser Blick muss ihn unheimlich fasziniert haben. Und diese Abgeschiedenheit liegt ja wesentlich höher als Neuschwanstein und wirklich viel schwerer zugänglich. Und das war wahrscheinlich von ihm wirklich so sein letzter Zufluchtsort so hoch über der Welt, den er nochmal hier entstehen lassen wollte. Aber jeder hat gewusst, das Ding wird eh nie gebaut. Mhm. Außer Ludwig vielleicht. Auffällig ist, dass der tollste und größte Raum im ganzen Schloss wäre sein Schlafzimmer gewesen. Die Wände alle Mosaiken und Gemälden versehen. Als Dach eine Sternenkuppel. Und dann wirklich so klein reingestellt dieses Bett, das Himmelsbett. Wo ich mir denke, da muss man sich ja völlig verloren vorkommen, wenn man da ganz allein drin schläft. Aber es zeigt ganz deutlich, dass das wirklich hier so sein letzter Rückzugsort, vielleicht sogar sein Sterbeplatz sein sollte. Mhm. Jetzt kriege ich gerade ein bisschen Gänsehaut. <lacht> Hat König Ludwig eigentlich Bier getrunken? Egal, Daniel ist nach Rettenberg gefahren. Nur 4500 Einwohner, aber drei Brauereien. Es gibt kein Bier auf Hawaii. Es gibt kein Bier. Drum fahre ich nicht nach Hawaii. Drum bleibe ich hier. Die zwei großen Brauereien in allen Ehren. Aber Daniel besucht das Bernardi-Bräu, die mit Abstand kleinste und jüngste Brauerei in Rettenberg. Gründer und Namensgeber Bernie Göhl führt uns hinter die Kulissen. Jetzt muss ich aber deinen Rucksack ablegen, ja, weil jetzt muss ich ein bisschen was arbeiten. Jetzt geht's los, ja. Schau her, du darfst jetzt den Sack Malz nehmen. Ja. Okay, dann wollen wir mal. So. <lacht> Malz ist eine von vier Zutaten im Bier, neben Hefe, Hopfen und Wasser. Jetzt zeige ich dir mal die offene Hauptgärung in der Bierbrauerei. Und zwar. Aber riecht total nach Apfel, oder? Ja, das hat also eine ganz starke Charakteristik, das Apfelaroma bei der Hauptgärung. Aha. Das bleibt jetzt ungefähr sechs, sieben Tage da drin. Mhm. Und dann wird es dann rübergepumpt, das nennen wir Bierbraucher das Schlauchen, in solche Lagertanks. Ja. Bei mir sind das stehende Lagertanks mit Mantelkühlung. Und früher hat man die klassisch irgendwo in einen Keller vergraben, die Tanks. Mhm. Bestimmt hat König Ludwig Bier getrunken. Aber sein Schloss auf dem Falkenstein mit der schönen Aussicht hat er nicht bekommen. Ach ja. Eigentlich, das ist jetzt schwer vorstellbar, ist es ein sensationeller Ausblick hier. 
Also wenn wir hier rausschauen würden, dann würde man ins Alpenvorland reinschauen. Mhm. Und wir würden vor allem die zwei großen Burgruinen sehen, die hier unten sind, Hohenfreiberg-Eisenberg. Hier rum ist Fronten und die Berge, Breitenberg da drüben. Und wenn wir jetzt hier runter schauen, dann schauen wir tatsächlich auf Österreich oder Nordtirol schon. Und wenn wir da ganz entlang nach hinten schauen würden, wird man Neuschwanstein sehen. Oh. Man kann es erahnen. Ja. Ja, jetzt reißt es sogar ein bisschen ja, auf. Ja, es reißt auf. Ja. Die Österreicher haben die Wolken weggeschickt. Extra für uns. Ja, das haben wir jetzt organisiert für euch. Man muss aber tun, ne? Jetzt darfst du das fast da draufstellen, da hilfe ich dir. Aber ja, sonst, machen wir, ich besser. sonst machen wir die ganze Arbeitsplatte kaputt. So. Du nimmst jetzt den Hahn Aha. mit der anderen Hand, klopfst jetzt da. Also nicht zu fest ja. und schön mittig drauf. Okay. Noch ein bisschen. Ach so, bis zum er ja. Genau, gut. Stopp. Also dann schauen wir mal. So, erster Eindruck von der Farbe. Du kannst bestimmt sofort was dazu sagen, oder? Also von der Farbe her schaut es gut aus. Aber relativ wenig Schaum so, ne? oder? Relativ wenig Schaum, weil einfach das CO2, das Gas, einfach durchs Holz auch entwichen ist mit der ja. Zeit. Jetzt probieren wir mal, riechen wir mal rein zum Wohle. Ja. Also aromatisch ist es cool. Aha. Kommt so eine Karamellnote ja. durch. Ja, und ich, ich finde, mich hat es jetzt als erstes ein bisschen an Whisky auch erinnert. Ja, genau. Ja. Hauptsache, wir kippen hier um. Das hat was, hä? Ja, aber müsste noch mal einmal ein bisschen mehr Kohlensäure drauf. Ja. Das finde ich. Ja, aber da cooles Aroma. Mhm. Also wenn man das jetzt... Ja, perfekt. Was würdest du jetzt sagen? Experiment gelungen, oder? Absolut. Ja? Mhm. Kriegst du denn da noch jetzt irgendwie Kohlensäure ja. bei dem nächsten rein? Ja, so? absolut. Ja. Ja. Also das funktioniert. Das ist kein Problem. Das kann man. Das kriegen wir in den Griff. Also, zum Wohle. Prost. Ist echt gut hier. Der Bierbrauer ist auch Musikant. Bernie Gö spielt Tuba bei den Engelbolzer Dorfmusikanten. Jeden Donnerstag tritt die ganze Kapelle bei Bernie zu Hause auf. Direkt an der Brauerei bei der Bieralp. Bier und Blasmusik, das ist bayerisch hoch drei. Kultur pur gibt's nicht nur im historischen Schloss. Zeit für Familienabenteuer, auf dem See oder auf dem Berg. Der Alpsee bei Immenstadt. Der 2,5 Quadratkilometer große Natursee ist im Sommer ein Urlaubsparadies für die ganze Familie. Auf dem Alpsee gibt es viele Wassersportmöglichkeiten. Man kann sich Tret- und Ruderboote leihen. Speziell für Familien bietet sich dieses Boot an. Bis zu 25 kleine und große Hobbymatrosen können hier mitfahren. Die Santa Maria Loreto gehört einem gemeinnützigen Verein am Alpsee. Und man kann sie auch für Privatfahrten buchen. Hallo. Hallo. Ahoi, oder wie sagt man? Ja, eigentlich sagt man im Allgäu Ahoi, ihr Schiff. Ahoi, ihr Schiff? Ja, okay. Schwierig. Wir sind heute mit an Bord. Die Santa Maria Loreto legt ab für eine einstündige Runde. Sie fährt heute übrigens unter einer niederländischen Kapitänin. Elisabeth ist schon seit über 20 Jahren im Allgäu und hier ehrenamtlich jede Woche einmal im Dienst. Ziemlich viel Verkehr hier auf dem See, aber wir sind zum Glück die Größten. <lacht> Worauf muss ich achten? Yeah. Das ist das obere Holz. Das ist die Gaffel, das ist die waagerechte. Ach so. Ah. Die Gaffel. Bis gerade hatte Daniel noch gedacht, das wäre eine Kölschmarke. Aber man lernt eben auch im Urlaub dazu. 
Hier dürfen übrigens nicht nur Erwachsene mit anpacken. Es gibt auch Kindergeburtstagsfahrten. Dann wird die Santa Maria zu einem Piratenschiff. Allerdings ohne eine Buddel voll rum. Nun geht's auf den traumhaft schönen Hochgrat oberhalb von Oberstaufen. Er liegt auf 1700 Meter. Die Seilbahn macht davon die Hälfte. Von der Seilbahnstation sind dann noch 20 Minuten Fußmarsch bis zum Gipfel. Aber auf dem Weg muss man gucken, wohin man tritt. Wanderstöcke sind hier eine gute Hilfe. Und manchmal begegnet einem sogar ein Einheimischer, den man mit dem Almöhi aus dem Heidi-Buch verwechseln könnte. Erwin Lackner ist jeden Tag hier oben bei seinen Kühen. Sie grasen in dieser Höhe den ganzen Sommer lang. Dann treibt er sie im Herbst wieder ins Tal. Und dein Bart? Ist das auch so ein, so ein Markenzeichen? Ich habe jetzt gehört, die Senner haben ja schon ihre Bärte dann über den Sommer. Die lassen die hier schön... Genau. Stehen, ne? Macht jeder, jeder Hirt macht das normal, oder? Ja. Oder? Im Wöhnen bleibt der Stang und am Herbst geht er noch weg. Ah. Wenn Schafe loskommt, dann geht er weg wieder. Ja. Das ist halt zum Brauch gehört das dazu. Mhm. <lacht> genau. Ja, und jetzt? Feierabend? Na, jetzt muss ich noch nach. Da noch nach. Da habe ich noch zwei Bauern. Und dann muss ich noch etwas Unkraut mähen. Unkraut mähen? Ja, und dann ist es Feierabend. Frohes Schaffen! <lacht> Danke. Ja, zweimal am Tag hier rauf und wieder runter. Na? Das sind übrigens keine Milchkühe, sondern Jungrinder, also Tiere für die Fleischproduktion. Von hier wäre es zum täglichen Melken im Stall auch wirklich ein bisschen weit. Also sie fahren im Moment auf einen Nachbau einer sogenannten Ledine. Und diese Ledinen waren vor einige hundert Jahren auf dem Bodensee Lastschiffe. Und das Wort Ledine kommt aus dem lateinischen Wort für Lasten, Lady. Die waren allerdings 30 Meter lang. Naja, und seit 2004 fahren wir jetzt. Erfolgreich, man kann alles, man kann heiraten auf dem Schiff. Ja, man muss Landkontakt haben und das hat mit dem Trauschein zu tun, weil Aha. in einem Trauschein muss exakter Ort der Trauung stehen. Also Bühl, Alpsee, dann haben wir ein GPS-Gerät und dann kommen die beiden Koordinaten kommen in den Trauschein. Kommen auch rein. Ja, ja, das haben nicht viele Leute. Und dann müssen die Leute, die müssen so quasi in den Hafen der Ehe rein segeln. Vor vier Jahren ist das Ehepaar gnadenlos in den Schilfgürtel reingefahren. Da. Ja, das ist doch mal ein super Start in die Ehe, würde ich sagen. Er, und dann hat er dreht und dreht und dreht der Bräutigam, dann ist noch ein Hydraulikschlag gebrochen. Ja. Aber wir haben eine Not, Notpinne und wir sind wieder rausgekommen. Ja, sehr gut. Dass die Santa Maria Loreto auf dem See gut vorankommt, ist nichts Ungewöhnliches. Der Alpsee liegt in Ost-West-Richtung im Tal, wodurch hier immer viel Wind herrscht. Das freut die Segler, Surfer und Kiter, die hier fast immer gute Bedingungen haben.
Nach einer Stunde kehrt man zurück in den eigens für das Schiff gebauten Hafen am Ostufer des Sees. schon ganz heiß hier aufs äh, Läuten. Wann kann ich denn endlich? Ja, jetzt kannst du. Ja, sehr gut. <lacht> Dreimal. Dreimal? Dreimal. Okay. Oh. Ja. Schwindelfrei sollte man auf dem Hochgrad schon sein. Der Weg zum Gipfel ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Gratwanderung. Die Sauerländerin beeindruckt. Ja, auf dem Weg hier rauf, da fragt man sich schon das ein oder andere Mal, warum zieht es uns eigentlich auf die Berge? Aber das hier ist eine klare Antwort. Im Sommer bietet die Hochgradbahn auch Abendfahrten an. Dann kann man zum Sonnenuntergang hier raufkommen und einen rosa Blick auf all das werfen, was das bayerische Voralpenland so besonders macht. Wer jetzt Lust bekommen hat und sich auf den Weg ins Voralpenland machen will. Vom Ruhrgebiet aus beispielsweise sind es sechs Stunden, also mit dem Auto. Mit dem Tretboot dauert es länger, je nachdem wie gut man den roten Flitzer steuern kann. Äh. Dann möchte ich aber nur mein Foto für mich stehen. <lacht> Ich hoffe, Ihnen hat unser Video gefallen. Schreiben Sie es uns gerne in die Kommentare. Hier sind direkt zwei weitere Videos für Sie. Und nicht vergessen, unseren Reisekanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Nur so erhalten Sie Nachrichten über noch weitere Videos. Weiter geht's.